Venga, bueno, venga. señores, no podía faltar en esta transmisión especial que tenemos para todo Guadalajara. Don Camilo, ¿cómo estás? Eh, así, ¿cómo estás? Feliz, feliz, la verdad que, que agradecido con Dios por esta bendición de, de hacer historia con este club. Eh, es algo maravilloso para mí y creo que, que para la gente que, que pertenece a Atlas. Oye, eh, esos momentos ¿no? eh, de, de drama ¿no? que se vive en una liguilla, el portero a veces dicen que la posición es, es medio ingrata. ¿no? Eh, ¿Qué pasa en la mente? ¿Cómo controlar de pronto un entorno cuando hay un error y de repente la gente quiere este, criticar? No, así es, es, es mi posición desde hace 15 años que vengo de fútbol profesional. Tengo que venir asimilando esto, creo que la confianza en Dios, en mi familia, el apoyo en ellos ha sido fundamental, también la gente, la verdad que, que yo no soy mucho de redes sociales, pero, pero se hicieron sentir, la verdad que cada mensaje que recibía, que, que me hacían llegar, la verdad que se los agradezco muchísimo porque me dieron demasiado valor en un momento muy difícil para mí. Así es el fútbol, ¿no? De repente da y quita y, y, y bueno, eh, te tocó hoy eh, estar en, en la jugada decisiva, en ese penal de, detenido al final, que, que obviamente eh, pues también requiere de esa concentración. Sí, sin duda, creo que, que el esfuerzo del equipo fue grandioso, sabíamos que, que en la ida no habíamos hecho un buen juego, pero que en nuestra casa, con nuestra gente, lo podíamos hacer. Imaginabas, rompiste una racha también en Colombia de 37 años en Santa Fe y ahora se rompen 70 años, imaginabas esto hacer con el Atlas. Sin duda, creo que Dios, Dios te pone en los momentos, en los lugares indicados, y, y solo queda disfrutar, darle la gloria y la honra a él, como, como lo hicimos después del juego, porque sabíamos que, que con la ayuda de él lo íbamos a conseguir. ¿Cuánto tiempo más Camilo en el Atlas? ¿Cuánto tiempo más quiere estar Camilo disfrutando de este entorno? Justamente, mira qué tan paradójico que es todo, justamente hacía como un mes habíamos hablado con Pepe eh, y me dice eh, que si salíamos campeones iba a tener unos buenos años más en el Atlas y, y contento, la verdad que, que es una afición impresionante, es una, ciudad para rato. Hermosa, es una ciudad hermosa, socialmente mi familia está contenta, mis hijos están felices, la verdad que, que Dios nos entrega una bendición muy grande de estar acá. Porque a hacer oídos sordos, ¿eh, Camilo? De pronto van a llegar ofertas. ¿eh? Eres un, un portero que ha demostrado la, la calidad en el torneo mexicano. Pero bueno, el, el, la entrega de la afición es muy importante. Y bueno, ver a, a, a las chiquitas felices son extraordinarias. ¿Cómo te llamas, mija? Emilia. ¿Y qué, qué sentiste ver a tu papá pa parar ese penal? Pues muy feliz. ¿Sí? Yo también sentí mucha emoción porque... Mm, a mí me, me da mucho miedo cuando se van a los penaltis porque ya nos pasa muy, muchas veces de que perdemos eliminados de la tanda de penales. Y una pregunta, ¿por qué el Atlas tiene tanta afición si no ha ganado una copa desde, desde 70 años? Pues porque esa es una, es una afición fiel, es una, una afición que está presente, que en todo momento alienta y que ahora va a crecer más, ¿eh? porque pequeños como tú, como tu hermanita, ¿Van a seguir, seguir al equipo rojinegro por, por todas estas alegrías? Sin duda, sin duda yo lo, lo expresaba ahora. Para mí, a título personal, un club no lo hace grande sus títulos. Un club lo hace su gente. Y la verdad que este club es demasiado grande porque la pasión que tiene esta gente es impresionante. Y, y hoy se mostró, creo que ese fue el jugador número 13 que que en una cancha pueda alentar y, y hoy gracias a Dios lo pudimos conseguir. Eres grande Camilo y, y bueno, sabíamos que eh, eh, eras fuerte para sobreponerte de lo, de lo pasado y hoy, hoy lo demostraste. Muchas gracias. Felicidades.